Merhabalar ben Satır Melek Selim'den kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugünkü tarifimizin ismi kalbura bastı. Kalbura bastı tarifi gerçekten çok kolay yapımı ve gerçekten böyle kıyır kıyır muhteşem bir tadı var. Denemediyseniz mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum diyorum ve hemen tarife geçiyorum. Tatlımızın ilk işlemi şerbet oluyor. Tencereme 3 su bardağı toz şeker, 3,5 su bardağı da su ekliyorum. Şöyle bir karıştırdıktan sonra ocağıma alıyorum. Kaynadıktan sonra da üzerine bir dilim limon ekliyorum. Limonumuzu ekledikten sonra dakika tutalım. 17 dakika kaynatıp ocağımızı kapatıp soğumaya bırakalım. Tatlımızın hamuru için 150 gram tereyağı, 1 çay bardağı da sıvı yağ kullanıyorum. Yağımızı mikserimize bir ezelim. Yağımızı çok güzel bir şekilde çırptıktan sonra üzerine 1 çay bardağı yoğurt ekliyorum. İki adet yumurta kıralım. Bir paket vanilya, bir çay bardağı irmik, bir çay kaşığı kabartma tozu, bir çay kaşığı da karbonat ekliyorum. Karbonatın aktif hale gelmesi için birkaç damla limon sıkalım. Karbonatımızı da koyalım. Un hariç bütün malzemelerimizi kattıktan sonra mikserimizle bir karışması için çırpalım. Bütün malzemelerimizi karıştırdıktan sonra mikserimizi bırakalım ve spatula ile devam edelim. Unumuzu her zaman kontrollü bir şekilde ekleyelim. Çünkü yumurtanın büyüklüğü, küçüklüğü ve yoğurdun sulu olması mutlaka unun miktarını değiştirebilir. Unumu yavaş yavaş ekleyerek ilk önce bir spatula ile topladıktan sonra elimle devam ettim. Yaklaşık 4 su bardağı bir avuçta fazladan un kullandım. Hamurumu çok güzel bir şekilde yoğurdum. Sizlere de hemen kıvamını göstereceğim. Ele yapışmayan çok yumuşak bir hamur oluyor. Yoğurmuş olduğumuz hamurumuzdan ceviz büyüklüğünde bezeler yapıyorum ve bir tepside biriktiriyorum. Ben tatlama şeklini bu rende üzerinde vereceğim. Sizler isteğe bağlı telden süzgeç üzerinde ya da silikon petekler oluyor onun üzerinde de verebilirsiniz. Hamurumuzu üzerine bastıralım ama çok fazla ince yapmayalım. Hamurumuzu rendenin üzerine birazcık bastırdım biraz açtım. Tam orta kısmına çekilmiş ceviz koyuyorum ve uçlarını tam ortada birleştiriyorum. Tam orta kısımda birleştirdikten sonra kaldırıyoruz ve bu şekilde şekil almış oluyor. Bütün hamurlarımı aynı işlemden geçiriyorum.
Tatlımız tam bir tepsi çıkıyor. Fırın tepsime yerleştirdim. Önceden ısıtılmış 180 derecede 25 dakika üzeri kızarana kadar pişirdim. Fırında çıkı çıkmaz soğuyan şerbetimizle buluşturalım. Fırından çıkı çıkmaz soğuk şerbet ile buluşturduktan sonra da üzerine bir tepsi kapatalım ve 3 saat dinlendirelim. Dinlenen tatlımın üzerine yeşil fıstık koyuyorum. Hem görüntüsü çok güzel hem de kıyır kıyır lezzetiyle muhteşem bir tadı var. Eğer denemediyseniz mutlaka tavsiye ediyorum. Sizi bekletmeden hemen finaline geçeyim. Bir tane ısırarak içinde göstereyim. Gerçekten kıyır kıyır muhteşem bir tadı var. Kesinlikle ama kesinlikle tavsiye ediyorum. Bugün de bir tarifin sonuna geldim. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, videolarımı beğenmeyi, yorum bırakmayı unutmayın. Başka tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.